og velkommen til Vibrikis 5 minutter, som i dag skal handle om den der tidsfornemmelse. Jeg har snakket om den tidligere også, og det er især noget, som mange små børn har, og mange med ADHD har for evigt. Jeg ved ikke helt, om den også ligger til autisme, men det må I selv afgøre derude. Men, men øhm, fornemmelsen af, hvor lang tid tid tager, øh, det kan være rigtig svært. Vi kender da de der børn, der bare er sådan, er vi der snart? Hvor længe nu? Må jeg snart få den? Og så siger man, om 10 minutter, så går der 20 sekunder. Er der gået 10 minutter nu? Må jeg få min is nu? Øhm, og så sidder vi som forældre og tænker, Åh. min yndlingssekvens er den fra Shrek, hvor æslet sidder bag i sig. Er vi der snart? Er vi der snart? Og så sidder han og laver mærkelige lyde og sådan noget, og Shrek er vel lige vanvittig om på forsædet af hestevognen, eller hvad det nu er. Men, øh, men, men det sjove er, eller det er ikke det sjove, men, men det som der er i det, det er, at, at mange mennesker faktisk ikke ved, hvor lang tid tid tager. Og, øh, og derfor bliver det meget svært øh, at være tålmodig, når man siger, at du skal ikke vente i køen så længe. Så hvad betyder det? Betyder det en time, eller betyder det et minut? Og hvis du skal prøve at forestille dig, at du skal til møde med dit arbejde, eller med din skole, eller hvor du nu er, og læreren kommer ind og siger, nu skal I høre, at vi skal de her 35 punkter igennem. Og i dag er jeg ligeglad med, hvornår det ringer, og hvornår det er fri. Vi bliver ved til de 35 punkter er taget. Er noget igennem. I vil blive, vi vil alle sammen blive påvirket af det med det samme, fordi 35 punkter, er det ligeglad med vores frikvarter og pauser? Jamen, jeg skal jo ryge, jamen, jeg skal jo drikke, jamen, jeg skal, jeg skal ud og ringe til lægen og, og, og alle de ting, der begynder at ske i vores hoved, fordi vi arbejder med en ubekendt. Vi arbejder med, at vi ikke ved, om vi skal sidde på den her stol i fire timer eller i fire minutter. Det er hverdag. Det er hverdag for rigtig mange mennesker. Det, det ligger simpelthen i alle de børn med ADHD, jeg har haft som elever, inklusive min egen, som jeg har været mor til, eller er mor til, øhm, der ligger det her tidsbegreb og svæver. Blandet med, at, øh, at så, så gør man nu den her. 10 minutter. Tjek. Og så sidder de ellers der og kigger til. Nu er der gået 10 minutter. Nu, nu. Øhm, og så bliver jeg helt stresset, fordi 10 minutter, det er jo bare sådan noget, der slynger ud. At om cirka 10 minutter. Jeg havde jo ikke lige tænkt på, om den skulle blive 12 minutter over, eller et eller andet. Øhm, og det, det bunder altså ikke i, i børn, som, som, ikke vil, øhm, som ikke vil have eller som vil stresse dig. Det bunder i mennesker, som faktisk ikke ved, hvor lang tid ting tager. Og har den følelse, du vil have, hvis din arbejdsgiver eller lærer vil komme ind og sige, nu tager vi 35 punkter, og lige der, hvor lang tid det tager. Vi bliver ved, til vi er færdige. Jeg har lige på min iPad, at få vist et par eksempler på en timetimer. Jeg bruger dem i, i rigtig mange skoleklasser, i forskellige udgaver. Og det den gør, det er, at den viser med rødt, hvor mange minutter der er tilbage, op, op fra en timekatten af. Så hiver man lige det her ud, og så bliver der mindre og mindre og mindre rødt tilbage. Og man kan også få den som armatur og alle mulige andre ting. De koster selvfølgelig noget, men jeg har oplevet, og det er ikke kun med børn med ADHD eller autisme, jeg har oplevet, at så mange elever bliver mere rolige, når de ved præcis, hvad det er, læreren siger, når hun siger, I skal læse i 10 minutter. Og der er jo ikke noget til det. Fordi hvis, hvis der kommer en hen og siger til mig, Vibeke, nu skal du stå her i minutter. I, minutter? I hvor mange minutter? Mm, minutter. Og jeg bliver sur, hvis ikke du gør det. <tryk> Hvad er mm, minutter? Fordi der ikke bliver sagt et tal. Det er jo det, som der sker, at der bliver godt nok sagt et tal. Men der bliver ikke kodet til, hvor lang tid det tager inde i hovedet. Og jeg hørte om en, som, som, som øvede det ved, at de havde en sang. Jeg kan ikke huske, at det er en gammel sang med Paul Køller, som hedder To Minutter Sangen. Øhm, og når man havde sunget den, så var der gået to minutter. Og så skulle man jo bare gange den op med rigtig mange, hvis man ikke vidste, hvor lang tid tingene tog. Øhm, jeg har aldrig helt lært den sang, så jeg kan ikke lige sådan kopiere den. Øh, men øh, men at det er en god idé at lave et lille trick til, hvad, hvad er det egentlig, nu lige 10 minutter er. Og det samme med penge. Hvis man ikke har nogen forstand på penge, så taler vi slik den her. Jamen, en slikpind koster en krone. Så når, når sønnen ikke lige forstod, at 100 kroner var, så siger det 100 slikpind. 100 slikpind! Åh, oh, det er mange! Øh. Så, så det gælder om at få det puttet over på noget, man kan håndtere. Eller bruge timetimer-uger. Bruge en struktur, hvor man, hvor man flytter billeder efterhånden, så man kan se, når okay, vi når derned af. Det, det skrider fremad. Min yndlingsvidighed. Jeg ved ikke, om man må vise sådan noget, når det ikke er min vidighed. Så jeg vil bare fortælle den. Den er med sten og stopper. Og sten sidder inde i klassen, og han sidder bare dybt koncentreret og stiger lige ud. 
mens han tænker, kan vi hvor lang tid der er gået nu? Ej, jeg vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kigge på uret, fordi der er garanteret ikke gået så lang tid. Ej, okay, der, der er nok kun gået en halv time. Jeg ved, hvornår en hel time er gået. Og billede efter billede sidder han der, og sveden havler, og han er sådan helt, okay, jeg kigger på klokken. 50 sekunder. Og Sten, han sidder, han har oplevelse han har holdt den en time. En time har han ventet med at spørge, hvor lang tid der er tilbage, og han har ikke kigget på klokken. Så har han kun siddet der 50 sekunder. Det er en kæmpe stressfaktor for mange af vores børn, og for mange voksne også, at de... Øh, det her tidsbegreb sejler for dem. Så jeg vil bare så meget anbefale jer, at, øh, at bruge uger, der tæller ned synligt. Ikke bare et, der bipper bum lige pludselig, så man får et chok. Men nogen, der indikerer, hvor lang tid der er tilbage. Øh, og det kan godt være et stopur på iPad'en, som tæller ned, eller telefonen. Og det kan være en time timer. Det kan være øh, alt muligt. Bare man hele tiden arbejder med at gøre det visuelt, fordi det er ikke inde i hovedet per automatik. Og det er vildt stressende ikke at have det inde i hovedet per automatik.